Beim vierten Teil der beliebten Serie, das gibt es nur in der Schweiz, sind wieder viele Ideen aus euren Kommentaren mit eingeflossen. Es gibt wieder viel zu staunen und Gründe stolz auf die Schweiz zu sein. Nach einem kurzen Intro geht's auch gleich los. Den meist fotografierten Berg der Welt. Das 4478 Meter hohe Matron zählt zu den schönsten und meist fotografierten Bergen der Welt. Mit seiner charakteristischen Form ist es auch eines der bekanntesten Wahrzeichen der Schweiz. Das Matron befindet sich an der Grenze zwischen Schweiz und Italien. Jedes Jahr versuchen etwa 3000 motivierte Bergsteiger, die nahezu perfekte Pyramidenform zu erklimmen. Einfach ist die Besteigung aber nicht. Jeder Dritte muss dabei unverrichteter Dinge wieder aufgeben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass bis zur Erstbesteigung des Berges jede Menge erfolglose Versuche unternommen wurden. Schließlich gelang es 1865, dem Briten Edward Wimper, im achten Versuch den Berg zu bezwingen. Der Preis dafür war hoch. Beim Abstieg stürzten vier seiner sieben Kameraden tödlich ab. Wer nicht den Berg bezwingen will und ihn lieber sehen möchte, freut sich rund um das autofreie Zermatt über traumhaft schöne Wanderwege. Im Winter lockt für mich meiner Meinung nach eines der schönsten Skigebiete der Schweiz. Wenn auch sicher nicht das günstigste. Den besten Blick auf das Matron hat man von der Plattform des gegenüberliegenden kleinen Matron, welches man ganz bequem per Seilbahn erreicht. Gleichzeitig befindet man sich dann in diesem Fall auch auf der höchsten Bergstation Europas. Weltweit größte Halfpipe Snowboarder und Freestyle-Begeisterte sollten unbedingt einmal zum Big Beast of Larks im Kanton Graubünden. In einem der beliebtesten Skigebiete der Schweiz befindet sich die größte Halfpipe der Welt. 6,90 Meter hoch, 200 Meter lang und 22 Meter breit. Jede Menge Platz für spektakuläre Tricks. Einzigartig an dieser Superpipe ist übrigens auch, dass sie den ganzen Winter über nicht nur von Profis, sondern von allen genutzt werden kann. Dafür braucht es lediglich einen regulären Skipass. Die Halfpub hat eine lange Tradition. 1985 wurde sie eröffnet. Damals mit 2 Meter Höhe und 50 Meter Länge noch wesentlich kleiner. Seitdem wurde die Halfpipe immer weiter ausgebaut und erreichte 2014 diese beeindruckenden Maße. Die Pipe ist über die gesamte Saison von Dezember bis April geöffnet. Romansch Auch umgangssprachlich bekannt als Rätromanisch ist die vierte Landessprache der Schweiz. Gesprochen wird diese faszinierende Sprache ausschließlich im Kanton Graubünden und entstand aus der Vermischung von Volkslatein mit lokalen Sprachen. Es ist die älteste noch gesprochene Landessprache der Schweiz. Nach langem Kampf wurde Retoromanisch aber erst 1938 mit deutlicher Mehrheit zur vierten Landessprache. Über 90% der Schweizer stimmten damals für den Verfassungsartikel. Auch wenn der Sprache viel Sympathie entgegengebracht wird, Sprechen und verstehen sie nur wenige Schweizer. Nur rund ein halbes Prozent der Schweizer Bevölkerung geben Rätoromanisch als ihre Hauptsprache an. Trotz der geringen Verbreitung haben sich wegen der früheren Abgeschiedenheit innerhalb der Sprache fünf Mundarten entwickelt. Jeder dieser fünf Mundartengruppen hat eine eigene Schriftsprache, die ihrerseits einen Kompromiss zwischen verschiedenen Orts- und Regionaldialekten darstellt. Damit ihr ein Gefühl bekommt, wie diese Sprache klingt, spiele ich euch noch einen kurzen Ausschnitt ein. Man erkennt die Dünne Wart auch äh, und eine Wart Symbolik, die Schweiz, die Schweizer, die steht in den Worten nur sehen, sind bei uns Quadrilingue, die Rumänische von Part, die Rumänische von Part, die unsere, unsere Idee Schweizer, die unsere, unsere Identität. Und schon er muss da kreieren die eigene Perzeption des Rumänischen, der ihrer Kultur und der ihrer Lingue. Die sagen, ah, nur so nehmen sie bei uns eine bisschen Minorität, die das Montagne, die Wensch Mancheda. Die Schweizer bauen auf so. Jeder Schweizer kennt sie, die Schweizer Bahnhofsohr der Schweizerischen Bundesbahn SBB. Mit ihrem unverkennbaren Merkmal, dem roten Sekundenzeiger in Form einer Signalkelle des Fahrdienstleisters und ihrer minütlichen Kunstpause. Die Uhr zeichnet sich durch ein sehr klares und reduziertes Design aus. Auch aus größerer Entfernung ist sie sehr leicht ablesbar. Speziell ist, dass diese Uhr an allen Schweizer Bahnhöfen gleich ist. Wie es sich für die Schweiz gehört, natürlich auch genau läuft, und zu jeder vollen Minute die Sekundenzeiger für anderthalb Sekunden stehen bleibt. Die Pause des Sekundenzeigers hat einen technischen Grund. 
Bei der Entwicklung im Jahre 1944 war es noch nicht möglich, eine Uhr mit Sekundenimpulsen genau laufen zu lassen und hätte zusätzlich zu einer deutlich kürzeren Lebensdauer geführt. Die SBB bestand aber damals auf den Sekundenzeiger. Die Lösung Eine Hauptohr löst den Minutenimpuls für alle Bahnhofsohren in der Schweiz aus. Dieser Impuls wiederum gibt den Sekundenzeiger frei. Dafür muss der Sekundenzeiger den Weg einer Minute in 58,5 Sekunden zurücklegen. Der Zeiger wartet dann auf den nächsten Minutenimpuls. Dank diesem Prinzip gelang es, alle Ohren an den Bahnhöfen exakt laufen zu lassen. Heute wäre das nicht mehr nötig. Die kurze Pause hat aber bereits Kultstatus erreicht und blieb damit auch den modernen Bahnhofs ohne halten. Mutertaler Wetterschmöcker Die Wetterschmöcker sind eine Gruppe von landwirtschaftlich orientierten Hobbymeteorologen aus der Innerschweiz. Sie tragen zweimal jährlich ihre mit sehr viel Humor verbundenen Wettervorhersagen an den öffentlichen Versammlungen des Meteorologischen Vereins Innerschweiz vor. In ihren Vorhersagen lassen sie ihre gemachten Beobachtungen aus der Natur, ihren Erfahrungsschatz und jede Menge Wortwitz einfließen. Das genaue Rezept bleibt aber Geheimnis jedes Einzelnen der Propheten. Derjenige Wetterschmöcker, dessen Prognosen dem tatsächlichen Wettergeschehen im vergangenen Halbjahr am nächsten gekommen sind, erhält jeweils bei der nächsten Versammlung einen Wanderpreis. Der Verein wurde 1947 im abgeschiedenen Mottotal gegründet. Als einer der Gründe für die Entstehung wird vom Verein das Aufkommen des Radios angegeben und die Befürchtung, dass das Vorhersagen des Wetters und somit die sorgfältigen Naturbeobachtungen verloren gehen würden, wenn alle nur noch dem Bericht im Radio folgen. Laut Verein hat sich die Befürchtung spätestens mit der Erfindung des Fernsehens schlussendlich bewahrheitet. Bratwurst ohne Senf Wer sich im Kanton St. Gallen unbeliebt machen möchte, bestellt einfach mal Senf zu seiner Olmer Bratwurst. In der Ostschweiz ein großer Verpaar, in der restlichen Schweiz nichts so Ungewöhnliches. Die St. Galler sind so stolz auf ihre Bratwurst, dass sie behaupten, diese Wurst ist so gut, da braucht es keinen Senf dazu. Ganz im Gegenteil, der Senf wurde nur vom wunderbaren Geschmack ihrer leckeren Kalbsbratwurst ablenken und nur eine schlechte Wurst isst man schließlich mit Senf. Ganz ehrlich, und ich hoffe ich mache mich in der Ostschweiz nicht zu so unbeliebt, ich empfinde das nicht so und Senf ist doch gut für die Verdauung. Stolz können aber die Ostschweizer auf ihre Wurst sein. Der Begriff ist regional geschützt. Schlachtung und Produktion müssen in der Ostschweiz erfolgen. Ebenso ist der Mindestanteil des Kalbsfleisches streng reglementiert. Die meisten Patente pro Kopf So erfindungsreich wie die Schweiz ist kein anderes Land. Pro Kopf liegt die Schweiz unangefochten auf dem ersten Platz. Auf eine Million Einwohner kamen im Jahr 2018 in der Schweiz 956 Erfindungen. Das sind doppelt so viel wie beim Zweitplatzierten die Niederlande. Etwas drosseln muss sich die Begeisterung leider dennoch. Die meisten Patentanmeldungen kommen nicht von Einzelpersonen, sondern von Firmen. Insbesondere von Roche, Nestle, Novartis und ABB. Aber auch die Hochschulen tragen einen erheblichen Teil dazu bei. Darauf kann man wieder stolz sein. In die Infobox und in die Videobeschreibung packe ich euch noch ein Video über weltbekannte Schweizer Erfindungen. Unbedingt ebenfalls anschauen. Ausländerausweise Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz wohnen, erhalten einen Ausländerausweis. Kein Witz, der heißt wirklich so und ist sogar auf der Papierversion so angeschrieben. EU-Ausländer erhielten diesen bisher auf Papier in einem sehr unpraktischen und großen Format. Kaum einer hatte diesen Ausweis daher bei sich und eher zu Hause in irgendeiner Schublade verstaut. Nur wenn einer der seltenen Fälle auftrat, an dem man diesen brauchte, begann das große Suchen. Die Zeit der papierenden Ausländerausweise ist aber bald vorbei. Nach und nach stellen die Kantone auf Ausweise im praktischen Kreditkartenformat um. Bisher war dies Ausländern aus Drittländern vorbehalten. Hohes Vermögen, gleichzeitig hohe Schulden Das durchschnittliche Pro-Kopf-Vermögen eines erwachsenen Schweizers nimmt weltweit einen Spitzenplatz ein. Laut einer Studie der Credit Suisse vom Oktober 2019 belegt die Schweiz mit einem durchschnittlichen Vermögen pro Erwachsenen von 564.000 US-Dollar weltweit Platz 1. Das ist übrigens auch beim medialen Vermögen der Fall, was sogar noch deutlich aussagekräftiger ist und nicht so stark durch weniger extrem hohe Vermögen verzerrt wird, was zum Beispiel bei den USA der Fall ist. 
Über zwei Drittel der Schweizer Erwachsenen haben laut der CS-Studie ein Vermögen von mehr als 100.000 US-Dollar. Und ganze 12% sind sogar Dollarmillionäre. Vom reichsten Prozent der weltweiten Vermögensbesitzer sind 1,8% Schweizer. Das ist für ein Land mit nur 0,1% der Weltbevölkerung bemerkenswert. Jetzt kommen wir zum großen Aber. Gleichzeitig liegt die Schweiz mit der Privathaushaltsverschuldung von 128% zum Bruttoinlandsprodukt, Stand 2018, ebenfalls auf Platz 1. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rund 100.000 US-Dollar. Jetzt fragt ihr euch, woher das kommt. Einen sehr großen Teil der Schuld ist auf Hypotheken zurückzuführen. In der Schweiz ist es günstiger, sein Haus nicht abzuzahlen und einen beträchtlichen Teil als Hypothek aufzunehmen. Die Steuerersparnis dadurch ist größer als die Zinsen. Die aktuell niedrigen Zinsen befeuern dieses System zusätzlich. SRF nicht im Ausland empfangbar Das hat wohl schon fast jeder Schweizer erlebt. Da will man im Urlaub live ein Tennismatch von Roger Federer oder die Tagesschau sehen und nix da. Es erscheint nur, dieser Sender ist aus rechtlichen Gründen in ihrem Land nicht verfügbar. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender der Schweiz, SF1 und SF2, sind im Ausland gesperrt. Selbst über Satellit sind die Sender verschlüsselt und nur für Auslandsschweizer via sat esis karte verfügbar. Warum ist das so? Die Produktionskosten und Unterhaltskosten für die öffentlich-rechtlichen Sender der Schweiz sind schon von Haus aus zum Verhältnis der Bevölkerungszahl sehr hoch. Die Schweiz hat vier Landessprachen und nur 8 Millionen Einwohner. Aus Kostengründen werden für fremde Produktion und Live-Übertragung keine Auslandsrechte eingekauft. Da dies auf jede Menge Sendungen zutrifft, wird der Sender aus rechtlichen Gründen zur Sicherheit im Ausland gesperrt. Kennt ihr noch weitere Einzigartigkeiten oder Ungewöhnliches in der Schweiz? Oder habt ihr Wünsche für zukünftige Videos? So schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, so könnt ihr mich mit einem Like und Abo unterstützen. Ciao zusammen, bis zu meinem nächsten Video. Euer Mike.